అందరికీ నమస్కారం అండి కోవిడ్ ఈ కోవిడ్తో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాపులేషన్ అయితే బాధపడ్డాం మనం అందరం మొత్తానికి ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ ఫోర్త్ వేవ్లో ఎప్పుడొకప్పుడు వచ్చింది ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి రెండు సార్లు వచ్చింది కొంతమంది మూడు సార్లు వచ్చింది బై గాడ్స్ గ్రేస్ చాలామంది బయటపడ్డాం అండ్ ఇప్పుడు మాస్కులు కూడా తీసేస్తున్నాం స్లోగా సో కోవిడ్ నుంచి బయటపడ్డామని అనుకోవచ్చు కాకపోతే మన బాడీలో కోవిడ్ వదిలేసిన తర్వాత కూడా ఇట్ ఈస్ లీవింగ్ సమ్ ఇంప్రెషన్ ఈ కోవిడ్ అనేది కొన్ని యాడ్వర్స్ ఎఫెక్ట్స్ని మన బాడీలో వదులుతుంది సో ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో వన్ సార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ దాని గురించి మరిన్ని వివరాలని ఇప్పుడు చూద్దాం ఈ కోవిడ్తో బాధపడినప్పుడు ఆ ఎక్యూట్గా ఒక సిక్స్ వీక్స్లో ఆ సిమ్టమ్స్ జ్వరం హెడ్ ఏక్ అండ్ చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ప్రజెంట్ అయ్యారండి ఒక్కొక్కళ్ళ బాడీ తీరు బట్టి ఆ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ రియాక్షన్ బట్టి సంహౌ కొంతమంది హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు కొంతమంది ఇంట్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు కొంతమంది జస్ట్ బై ఓపీడీ ట్రీట్మెంట్లోనే నయం అయిపోయారు సో ఆ సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత అంటే నలభై ఐదు రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ చాలామంది రికవర్ అయిపోయారు ఈ త్రీ మంత్స్ తర్వాత కూడా కోవిడ్ అనేది మన బాడీ మీద కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని వదులుతుంది దీన్నే సైంటిఫికల్లీ మేము దాన్ని లాంగ్ కోవిడ్ అని అంటున్నాం ఇప్పుడు నేను ఒక హిప్ జాయింట్ బాల్ అంటే ఒక లైవ్ వీడియో ఆఫ్ హిప్ జాయింట్ బాల్ చూపిస్తాను ఈ బాల్ని చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాకపోవచ్చండి బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట అంటే మామూలుగా అయితే మన తొంటి జాయింట్ ఇలాగ హిప్ జాయింట్ సాకెట్ లోపల బాల్ ఇది బాల్ మీద బో బాల్లో బోన్ ఉంటుంది ఆ బాల్ పైన చక్కగా లేత నునుపటి కొబ్బరి లేత కొబ్బరిలాగా మృదులాస్తి అంటే కార్టిలేజ్ ఉంటుంది ఈ కార్టిలేజ్ అనేది బోన్కి చక్కగా అతుక్కుని ఉండాలి ఈ అండ్ ఇదంతా కూడా చాలా స్మూత్గా ఉండాలి బట్ మనం ఈ వీడియోలో ఈ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్లో చూసింది ఏంటంటే ఈ కార్టిలేజ్ కార్టిలేజ్ అనేది ఈ కింద బోన్ నుంచి డిటాచ్ అయిపోయింది అంటే ఇలాగ చెప్పలా లెగిసిపోయి ఆ కార్టిలేజ్ కింద ఉన్న బోన్ అంతా కూడా స్లోగా చచ్చిపోతుంది దీన్ని ఐ కాల్ ఇట్ సైలెంట్ బోన్ డెత్ అండ్ సైంటిఫికలీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ అనమాట ముఖ్యంగా ఈ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ వేవ్లో థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ మేల్స్కి అండ్ కొంతమంది ఫీమేల్స్ కూడా వాళ్ళు కొంతమంది చాలా సిక్ అయ్యారండి అండ్ ఈవెన్ మీ నేను ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కూడా హాస్పిటలైజ్ అయ్యాను అండ్ ఇంక్లూడింగ్ మీ వాళ్ళని సేవ్ చేయటానికి డాక్టర్స్ వి హ్యావ్ యూజ్డ్ హైడో స్టెరాయిడ్స్ మోస్ట్లీ ఈ స్టెరాయిడ్సే కారణం అవ్వచ్చు ఈ ఫెమరల్ హెడ్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతున్నది అండ్ అది తగ్గటం వల్ల ఈ సైలెంట్ బోన్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది సో అల్టిమేట్లీ లీడింగ్ టు అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ ఫెమరల్ హెడ్ అనమాట ఈ ఏవియన్ యొక్క సంభావ్యత అంటే ఇన్సిడెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పెరిగిందండి అండ్ బిలీవ్ మీ మేమైతే యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జను ఇన్ని కేసులు నేను నా ప్రాక్టీస్లో గత టెన్ ఇయర్స్లో కూడా ఇన్ని చూడలేదు ఇప్పుడు ఒక వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ గాను అసలు కేసులు బాగా పెరిగాయి అండ్ వాళ్ళు ఏంటంటే హిప్ పెయిన్ స్లైట్ హిప్ పెయిన్ అండ్ డిఫికల్టీ ఇన్ వాకింగ్ అంటే నడవటంలో ఇబ్బంది అవుతుందని వస్తున్నారు అండ్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ ఏంటంటే స్టేజ్ వన్ అండ్ టూలో వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటున్నారండి అండ్ స్టేజ్ త్రీ అండ్ ఫోర్లో చాలా ఎక్కువ మంది వస్తున్నారు ఎందుకంటే స్టేజ్ త్రీ అండ్ ఫోర్లో మేము చేసేది కూడా పెద్ద ఏమి ఉండదు మెడిస్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్లాల్సిందే అండ్ మేజర్ సర్జరీస్కి వెళ్లాల్సిందే బట్ ఐ ప్లీడ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే దీని మీద అవేర్నెస్ పెంచుకోవాలండి అందరూ అండ్ సో దట్ ఏంటంటే ఇవి ఈ ఏవియన్లు అనేవి గ్రేడ్ స్టేజ్ వన్ అండ్ టూలో వస్తే డెఫినెట్లీ మేము మెడికల్ మేనేజ్మెంట్తో దీన్ని ట్రీట్ చేయగలం అని చెప్పాలనుకుంటున్నా ఫైనల్గా ఐ వాంట్ టు రిక్వెస్ట్ దట్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ పోస్ట్ కోవిడ్ హిప్ పెయిన్ అంటే ఈ కోవిడ్తో బాధపడినా బాధపడకపోయినా ఇప్పుడు వస్తున్న హిప్ పెయిన్ని అంటే తొంటి నొప్పిని ఏమాత్రం అశ్రద్ధ చేయొద్దు వెంటనే డాక్టర్ని కలవండి అండ్ గెట్ అన్ ఎక్స్రే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్రే అవసరమైతే ఎంఆర్ఐ కూడా తీయించుకోవడానికి హెజిటేట్ చేయొద్దు సో దట్ ఎర్లీ స్టేజెస్లో ఈ డిసీజ్ని మనం డిటెక్ట్ చేస్తే చాలా వరకు మనం సర్జరీస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో అండ్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మేము ప్రతివారం త్రీ టు ఫోర్ వీడియోస్ రిలీజ్ చేస్తాము 
सो सब्सक्रेब टू अवर् चानल सो दट मेरू नोटिफ अवतार अं सैनिंग आफ् ऐस आफ नौ डाक्टर राम प्रसाद